Okay, friends, good morning. I am going to share the screen. Friends, its screen is uh, visible. Yes, sir. Thank you, Prajwal. Prajwal. Ha, yes, sir. Okay, screen is visible to you. Yes, sir. Okay, okay, okay. Uh, in last lecture, we came to the various controls. Various controls. And the various controls, in various controls, there are the four control. One is the intensity control, second is the focus control, third one is the horizontal position control. And friends, uh, fourth is the vertical position control. The controls are the knob which are placed on the panel. In last uh, student seminar activity, uh, Prajakta, uh, Prajakta uh, just to show the diagram of the CRO uh, to you. On that panel of the CRO, there are the different various controls. And there are the four control importantly used uh, one is the intensity control, just we regulate that control, just we regulate that control, the intensity of the light spot which is, uh, uh, which is uh, uh, visually displayed on a screen, the intensity of that light spot will be changed, uh, that will be vary according to regulation of the intensity knob. Also the focus control, the focus knob, just we vary the focus knob, focus knob, then the focusing of that uh, uh, visual indication of the light which was seen on the fluorescent screen, it will be focused or it will be defocused according to variation of the focus control. Horizontal position control, if we move the horizontal position control knob, the spot will be moved horizontally on a left or right. On horizontal direction, in x direction, in positive x direction or in negative x direction the screen is to be moved on a, on on a screen horizontally if we uh, move the vertical position control then the vertical position control can vary or change the vertical position of the spot on a cro friends these are the four control and uh, when we vary that uh, respective control what will be make, what arrangement will be make, what working will be uh, make inside the CRO, it have to understand you. It means that just I am going to vary the intensity, intensity knob will control the negative potential on control grid. Just you know that the control grid is the small tiny hole and on which the negative potential is to be established and if one can increase that negative potential on control grid then the beam size become less wider it become very fine size become very fine it means that intensity of the spot or the brightness of the spot which is interacting on the fluorescent screen which was shown on fluorescent screen, it become less. It means that the brightness or the intensity of the light spot which is seen on fluorescent screen, its intensity is depend upon the negative potential which is established, which is given to the control grid. If the negative potential on control grid is increased, the width of the 
electron beam become very small and intensity of the light spot become less if negative potential on the control grid is decreased the width of the electron beam become larger and intensity of the light spot which is seen on fluorescent screen become greater larger is the width greater is the brightness lesser is the width the smaller is the brightness decrease in brightness will be seen and this the changing in width of the electron beam is depend upon the negative potential which is applied on control grid just we regulate the negative potential on control grid it can directly regulate the it can directly vary the width of the electron beam and which can automatically vary the intensity of the light spot or the visual indication of the signal which was formed on the fluorescent screen it means that intensity knob it can regulate the negative potential on control grid and which can vary the intensity of the light spot which was formed on the fluorescent screen see here the knob just we came here friends just we came here see here i am indicating with the red the knob of intensity control regulates the bias on the control grid which affects the electron beam intensity if the negative bias on control grid is increased the intensity of the electron beam is decreased thus reducing the brightness of this spot or vice versa if we increase we decrease the negative potential on control grid it increases the width of the beam and it increases the brightness of the light spot again again we go to the second control and second control is named as an focus control focus control madhe kay hai baka focusing cha jo knob hai to focusing anode var cha positive potential anode var cha anode var positive potential asta ani anode var cha positive potential to regulate karto एनोड वर जो पॉजिटिव पोटेंशियल मध्य आहे तो फोकसिंग एनोड पेला है तो एक्सिलेटिंग एनोड मध्य आला फोकसिंग एनोड शेवटी आला एक्सिलेटिंग एनोड तीन एनोड मध्य दोन रीजन इक्वी पोटेंशियल रीजन तैयार होता एंड ऑल दीज इक्वी पोटेंशियल रीजन और द डिस्टन्स बिट्वीन टू इक्वी पोटेंशियल रीजन विच वॉज प्रोड्यूस्ड बिट्वीन pre accelerating anode focusing anode and accelerating anode the distance between them is depend upon the anode positive potential on the focusing anode means that if the positive potential on focusing anode is increased the distance between two equipotential region is increases if the positive potential on focusing anode is decreased the distance between two equipotential region which was produced between these three anode was decreases and we know that these two equipotential region which was produced in between pre accelerating anode focusing anode and accelerating anode these two equipotential region acts as an electrostatic lenses and they will be acts as actually acts as an convex lens in optics and due to that the application of the convex lens or electrostatic focusing was arises and in that electrostatic focusing all the divergent divergences of the electron rays are came to focus at a pin point on a focusing anode and such a such a technique such a process or such a phenomena is known as an electrostatic focusing and the electrostatic focusing of the 
diverged electron it can be it can be met by the mean of two electron static elect equipotential region as the region these regions are worked as then convex lens and due to that the electrostatic focusing was arises and all the electron all diverged electron came to focus at a point point on a focusing on a fluorescent screen just by regulating the positive potential on the focusing anode we can change the focal length of two lenses focal length of a two electrostatic convex lenses and we know that the focal length of combination of two lenses of a focal length f1 and f2 that will be you know that a chromatic combinational formula that is focal length of combination of two length is 1 upon capital f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus 2 divided by f1 d divided by f1 into f2 that is the d is the distance between two uh, lenses and this d will be changed by changing the anode potential on the focusing anode and we can give the correct potential on focusing anode such that all the diverged electrons will be focused on a in a pinpoint on a fluorescent anode see here the knob the knob of focusing control regulates the positive potential on focusing anode if positive potential on anode is increased the electro electron beam becomes quite narrow electron beam become quite narrow and spot on screen become pinpoint just to regulate just by regulate regulating the potential positive potential on focusing anode we can change the distance between two lenses and hence the focal length of combination of two lenses and according to this phenomena electrostatic focusing was arises and we get the pinpoint diverged uh, uh, we get the pinpoint image of the diverged uh, electron beam again the horizontal position control in horizontal position control we are going to change the position of the pinpoint in horizontally left to right left to right we know that the horizontal amplifier can give the potential on a horizontal plate but these horizontal plates are placed vertically and if we apply the potential on a horizontal plate they will be move from each other they will be move in this way they will be move in this way by regulating <coughs> by regulating the positive potential on or the potential on a pair of a horizontal plate which is placed vertically the plates moved from each other and by moving the horizontal plates from each other we can change the position of pinpoint control or the light spot on a screen horizontally or left to right horizontally on a screen and this regulate the potential on positive potential or the signal which was connected on a, uh, horizontal plates see here the knob of horizontal position control regulates the amplitude of a dc potential when it applied to the horizontal deflection plate in addition to the usual short tooth wave by adjusting this control the spot can be moved left on right as the user required according to user as the user is required that spot light spot which was produced on a screen move horizontally from left to right 
and to move horizontally the light spot on a screen we have to regulate the positive potential which was applied on the horizontal plates and by regulating this by varying this by changing the potential on the horizontal plate one can easily be able to change the position control position in horizontal direction that means in from left to right right then last one control is very very important control friends and that control is the vertical position control and vertical position control is very important and the knob of vertical position control regulates the amplitude of the dc potential and which is applied to the vertical deflection plate and in addition to the signal and by adjusting this control the image can be moved up and down in vertical direction that is from in up and down and we know that that is the movement of a light spot on a screen in a vertical position means in up and down position it was only made by the vertical deflection system or the pair of vertical deflection plate and we know that the pair of vertical deflection plate gives the uh, on which the positive potential was given and if we regulate the horizontal vertical position control knob it can regulate the positive potential on the vertical plates which was placed uh, horizontally and if we apply if we regulate the potential on this uh, vertical plates which was placed horizontally and they will be move up and down in this in this position and by regulating the potential by regulating the potential on the horizontal control knob we can able to move the light spot vertically up and down on a screen and to move the light spot vertically in up and down uh, position in vertically up and down up and down position uh, it have to regulate the signal potential which was applied on a vertical position control or vertical plates and due to that the due to that we can move vertically we can move in y direction up and down the light spot on a screen and such a such a uh, such a motion such a movement was arised according to regulation according to variation of the signal potential which was applied on a vertical position control which was applied on a vertical position con control okay friend and these are the various controls which was used in the form of a knob on a panel of the cro and by regulating or varying these position controls or this knob we can control the focus focusing arrangement of the light spot we can control the intensity arrangement of the light spot also we can change their horizontal position control and vertical position control also okay friends can you understand the meanings of this uh, four control give any one response you understand it Yes, sir. Okay, okay. Thank you, Shweta. Then we go to the last uh, topic of this chapter, that is the applications of the CRO. And we know that in introduction of the CRO, we say that the CRO is a highly versatile equipment, and it will be highly useful and sensitive equipment in a physics lab. and in modern cathode ray oscilloscope that is the some changing some special 
designed uh, uh, CRO that is cathode ray oscilloscope can be highly used uh, in physics lab for solving the different uh, problems to measure the different physical quantities and to check the different designing of the electronic circuits and etc. CR applications of the CRO. The modern cathode ray oscilloscope provide a powerful tool for the solving problem in electrical measurements and some important applications of the CRO are AC voltage measurement, DC voltage measurement, time period measurement, frequency measurement. That is the, there are the different number 6, 7, 8, Mitranu Zarasa number Bhakta Kalwar Zalilai. That is examination of the waveform to examine the different types of the waveform. We know that there are the different types of the waveform signal that is sine wave, triangular wave, sawtooth wave, square wave, again the ramps, different types of the ramp, such all types of the wave are to be visually seen by the human being eye and for that purpose, for that application, the CRO are to be used. CRO also used for the phase measurement. CRO also used in radar, in medical, CRO also be used in television application, CRO also used for the special effects in the uh, cinematography, in cinema or the in uh, pictures uh, for special effect the CRO are also be used. Some important application of the CRO are discussed uh, as follows, here CRO the first application of the CRO is used for that is CRO is used for the AC voltage measurement and AC voltage measurement is used to amplitude measurement. CRO indicate the peak to peak value. Mitrano mahita hai tumala CRO zar bhagit lapan tar CRO sa jo bhaga hai Just I am using the anotomation. See here, such a type of AC wave is to be seen. We know that this is the AC wave. CRO here, CRO can indicate the CRO can indicate the peak to peak value. Peak to peak value it means, friends, this is the one peak. And this is the another peak and this voltage amplitude in between these two peak is known as a peak to peak arrangement that is this is the VPP is the peak to peak arrangement this is VPP is the peak to peak arrangement peak to peak voltage and this this arrangement or this measurement of a peak to peak voltage is made by this arrow uh, CRO indicate the peak to peak value and uh, unknown AC voltage which is to be measured AC voltage uh, AC voltage plus peak to peak voltage as well and AC voltage madhe peak to peak voltage measure karna manjas mitrano kai measure karna sanga that is the amplitude measure karna hai and ja voltage che amplitude measure karai che te voltage input voltage jachi measurement karai che the voltage whose uh, peak to peak voltage is to be measured or whose amplitude is to be measured is firstly given to the vertical input or the y input we know that vertical input and horizontal input ashe don input sir cha panel var te astat nehmi je mozaic ahe te nehmi vertical input la dyaycha vertical input la manje y input la dyaycha karan x la already time based input dilela asto kiwa sawtooth input dilela asto jala apan time based arrangement manto puna tyacha varti volt per division and time per division ashe do knob astat tatla volt per division cha knob vyavasthit hai apan kay karaycha vyavasthit apan arrange karaycha kiwa select karaycha properly apan adjust karaycha properly asa adjust karaycha ki jene karun hi wave hi kashavarti basave he je screen cha panel hai ya screen cha je panel hai sa ya screen varti barobar ti aplyala hi wave disavi asha paddhatine karaycha hecha peksha moti getli तर वेव सगळी दिसू शकणार नाही आपल्याला काही भाग तिचा कट होईल आणि ह्याच्यापेक्षा एकदम बारकी घेतली तर आपल्याला मेजर करता येणार नाही त्यामुळे मॅक्सिमम मोठीच्या मोठी आपल्याला वेव दिसेल अशा पद्धतीने 
होल्ट पर डिविजन का मित्रों एडजस्ट कराए होल्ट पर डिविजन अपन एडजस्ट के अपने का होते है बित्रान जस्ट वेट मित्रों मैं सग का टाकतो ओके कट करतो करते जाऊन इत ब स्क्रीन आहे स्क्रीन वरती आले का सारे डिविजन चे एक पूर्ण डिविजन चे भाग के लिए प्रत्येक प्रत्येक चौकोन एक एक डिविजन एक डिविजन बाय एक डिविजन चाहिए मी वीपीपी चा एक एक अभी मी वेव सिलेक्ट के लिए अशा पद्धति मी होल्ड पर डिविजन घ कि मला वी पीक टू पीक दिसतंय बघा पीक टू पीक म्हणजे याकडे पासून याकडे पर्यंत जे दिसतं त्याला पीक टू पीक म्हणायचं आणि पीक टू पीक व्होल्टेज मेजरमेंट अशा पद्धतीनं झाल्यानंतर मी काय करणार आहे बघा पीक टू पीक मेजर करणार म्हणजे मी काय मेजर करणार बघा मी इथून इथपर्यंत किती डिव्हिजन तयार होतात ते बघणार आहे मित्रांनो इथून इथपर्यंत किती डिव्हिजन येत आहेत बघा एक डिव्हिजन झाली दोन डिव्हिजन झालं तीन झालं चार झाल्या पाच सहा सात आठ डिव्हिजन दिसत आहेत बघा या पीक पासून या पीक पर्यंत व्हर्टिकली किती डिव्हिजन आहेत मित्रांनो आठ आहे आणि टाइम रिक्वायर टू कम्प्लीट वन वेव म्हणजे पिरॅडिक टाइम आपल्याला हा पिरॅडिक टाइम मिळतो मित्रांनो हा पिरॅडिक टाइम सुद्धा कसा मेजर करायचा आणि त्याच्यानुसार आपण फ्रिक्वेन्सी कशी काढायचं ते फ्रिक्वेन्सी मेजरमेंट मध्ये मी तुम्हाला सांगेन आता पीक टू पीक व्होल्टेज म्हणजे व्हीपीपी व्हीपीपी बरोबर काय आहे बघा नंबर ऑफ व्हर्टिकल डिव्हिजन आठ डिव्हिजन आहेत आणि होल्ड पर डिव्हिजन नॉब होल्ड पर डिव्हिजन नॉब असा खट 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 वाढत असतो चेंज होतो वन टू 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 थ्री टी थ्री टू फोर असा चेंज होतो आणि वनच्या खाली मग आपल्याला पॉईंट टू पॉईंट फोर पॉईंट एट असं पण असतं म्हणजे जिथं येईल ही पूर्ण वेव त्या स्क्रीन वरती बसेल अशा ठिकाणी होल्ड पर डिव्हिजनचा नॉब न्यायचा आहे आपल्याला व्हीपीपी म्हणजे काय आलं बघा पीक टू पीक होल्टेज म्हणजे काय फॉर्म्युला आहे मित्रांनो फॉर्म्युला पण इथं बघितला पीक टू पीक होल्टेज बरोबर काय आहे बघा इथं दॅट इज पीक टू पीक होल्टेज मीन्स इट इज द होल्ट पर डिव्हिजन म्हणजे नंबर ऑफ व्हर्टिकल डिव्हिजन आणि होल्ट पर डिव्हिजन नंबर ऑफ अॅश्युम दॅट होल्ड पर डिव्हिजन इथं किती आहे वीस एम व्ही पर डिव्हिजन आहे वीस एम व्ही म्हणजे मिली होल्ड पर डिव्हिजन आहे आणि नंबर ऑफ व्हर्टिकल डिव्हिजन मित्रांनो इथं आपल्याला आठ दिसतात इथं आठ घ्यायचा एक्झाम्पल मध्ये घेतलेलं आहे चार दिसतात तर चार घ्यायच्या चार घेतल्या इथं चार डिव्हिजन आहेत असं म्हटलं मी तर चार बागे चार गुणिले वीस आलं बघा मग हा डिव्हिजन आहे आणि हा होल्ड पर डिव्हिजन आहे ते डिव्हिजनला डिव्हिजन जाईल चार दोन्ही आठ ऐंशी झालं ऐंशी मिली होल्ट आलं बघा ऐंशी मिली होल्ट हे होल्टेज पीक टू पीक आहे म्हणजे एसीचं इथलं पीक टू पीक होल्टेज किती आहे मित्रांनो ऐंशी होल्ट आहे हे आठ घेतलं तर अठ्ठी अठ्ठी चौसष्ट मित्रांनो किंवा आठ दोन्ही सोळा आठ दोन्ही सोळा येईल इथं इथं जर मी आठ घेतल्या डिव्हिजन इथं जर मी डिव्हिजन आठ घेतल्या मित्रांनो डिव्हिजन जर आठ घेतल्या तर आठ दोन्ही सोळा म्हणजे इथं येईल किती मित्रांनो सांगा एकशे साठ मिली होल्ट येईल इथं मात्र डिव्हिजन किती पाहिजे होत्या मित्रांनो आठ पाहिजे होत्या आठ ओके आता पीक होल्टेज म्हणजे काय करायचं मित्रांनो पीक होल्टेज म्हणजे मी सांगतो तुम्हाला कशाला म्हणायचं पीक होल्टेज हा जो सेंटर आहे निम्मा आहे निम्मा इथं निम्मा आहे बघा हा खाली येतोय आणि हा वरती येतोय हे पॉझिटिव्ह हाफ सायकल हे निगेटिव्ह हाफ सायकल आणि पीक ही पी पी म्हटलं ना पीक टू पीक होल्टेज आहे आणि पुढं आपण काय म्हणतो इथं पीक होल्टेज व्हीपीपी म्हणजे पीक टू पीक आणि नुसतं पीक होल्टेज म्हणजे व्हीपीपी बाय टू करायचं म्हणजे जे हे होल्टेज जे आहे हे जे होल्टेज पूर्ण येत आहे मित्रांनो पूर्ण होल्टेज मध्ये जे येत आहे त्याच्या निम्म व्होल्टेज किती असेल तर व्हीपीपी बाय टू करायचं म्हणजे इथं एकशे साठ भागिले जर टू आलं मित्रांनो एकशे साठ भागिले टू आलं तर आपल्याला माहित आहे ऐंशी येईल ऐंशी हे मिली होल्ट मध्ये येईल ऐंशी मिली होल्ट हे काय झालं फक्त पीक होल्टेज झालं म्हणजे निम्मी निम्म्यापासून खालचं जे होल्टेज आहे ते झालं मित्रांनो पीक होल्टेज म्हणजे या रेषेपासून हे होल्टेज जे आहे त्याला पीक होल्टेज असं म्हणता येईल मी तुम्हाला पुन्हा एकदा काय घेऊन दाखवतो
मी लाल पेन घेतो मित्रांनो इकडं बघा हापी का इथपर्यंत हापी का इथपर्यंत टोटल रेषा ही अशी जर आपण काढली तर कित कुठेपर्यंत जाते खालीपर्यंत जाते ह्या आठ डिव्हिजन आहे म्हणून आठ घेतल्या ह्या पूर्ण याला काय म्हणायचं पीक टू पीक म्हणायचं आणि ह्यातलं जर निम्म घेतलं बरोबर तर पीक व्होल्टेज म्हणायचं आणि पीक व्होल्टेज हे एवढंच खालचं येईल किंवा वरचं येईल ते म्हणजे काय आहे बघा व्हीपीपी डिवायडेड बाय टू आहे आता व्हीपीपी डिवायडेड बाय टू म्हणजे काय येईल बघा मी हे काढून टाकतो सगळं मित्रांनो हे बंद करतो खाली जाऊया आपण पीक व्होल्टेज व्हीपीपी बाय टू आहे एकशे साठ भागिले टू म्हणजे एकशे काय झालं सॉरी ऐंशी मिली व्होल्ट झालं आता व्ही आर एम एस व्ही आर एम एस म्हणजे काय आहे रूट मीन स्क्वेअर व्ही आर एम एस म्हणजे रूट मीन स्क्वेअर आहे आणि रूट मीन स्क्वेअर कसं काढायचं दॅट इज द पॉइंट सेव्हन सेव्हन कारण हा वन अपॉन टू रूट टू वन अपॉन टू रूट टू जो आहे टू रूट टू जो आहे तो वन किती येतो तर पॉइंट सेव्हन झिरो सेव्हन येतो पॉइंट झिरो सेव्हन झिरो इन टू पिक पॉइंट व्होल्टेज म्हणजे इथं मी जे काढलेलं पिक पॉइंट व्होल्टेज आहे ते इथं घ्या म्हणजे इथं मला माहित आहे ऐंशी पॉइंट सेव्हन झिरो सेव्हन गुणिले ऐंशी करावं लागेल आणि हे केल्यानंतर आपल्याला जे मिळतं तेवीस दुनी अठ्ठावीस मित्रांनो इथं जे मिळेल दुप्पट होणार आहे म्हणजे सव्वीस पॉइंट आणि अठ्ठावीस तेवीस दुनी तेवीस दुनी किती झालं सेहेचाळीस मित्रांनो किती झालं बघा हे सेहेचाळीस झालं आणि अठ्ठावीस दुनी छप्पन्न झालं हे इथं येत आहे बघा सेहेचाळीस पॉइंट छप्पन्न मिली होल्ट येत आहे हे काय झालं दॅट इज द रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू झाली जी कशावरनं काढली आपण पीक वरनं काढली मित्रांनो अशा पद्धतीनं आपण ऍप्लिकेशन घेऊन त्या सी आर ओच्या साह्यानं आपण काय मेजर करू शकतो मित्रांनो दॅट इज पीक टू फोर पीक व्होल्टेज म्हणजे आपण काय मेजर करू शकतो दॅट इज इट इज युज टू मेजर दी ए सी व्होल्टेज मग ए सी व्होल्टेज पीक टू पीक मेजर करू शकतो ए सी व्होल्टेज पीक व्होल्टेज मेजर करू शकतो आणि ए सी व्ही आर एम एस मेजर करू शकतो म्हणजे एका फक्त ए सी व्होल्टेज मेजरमेंटमध्ये तीन गोष्टी येतात बघा मित्रांनो पीक टू पीक व्होल्टेज मेजर करणं ओनली पीक व्होल्टेज मेजर करणं आणि व्ही आर एम एस व्होल्टेज मेजर करणं अशा पद्धतीच्या डिफरंट ऍप्लिकेशनसाठी आपण कशाचा वापर करू शकतो मित्रांनो इथं सी आर ओचा वापर करू शकतो जस्ट सी आर दि सेकंड ऍप्लिकेशन दॅट इज द डी सी व्होल्टेज मेजरमेंट दॅट डी सी व्होल्टेज जसं ए सी व्होल्टेज आपण मेजर करतो तसं डी सी व्होल्टेज पण मेजर करता येतं पण डी सी व्होल्टेज मेजर करताना एक गोष्ट करायची पहिल्यांदा काय करायचं द व्होल्टेज विच इज टू बी मेजर इट इज गिव्हन टू दी वाय इनपुट ऑफ सी आर ओ इट इज गिव्हन टू दी वाय इनपुट ऑफ सी आर ओ ऍडजस्ट द व्हेरियस कंट्रोल्स दॅट इज इंटेन दॅट इज इंटेन्सिटी कंट्रोल फोकस कंट्रोल व्ही पोझी म्हणजे एक्स पोझिशन वाय पोझिशन कंट्रोल द व्हेरियस कंट्रोल विल बी प्रॉपरली ऍडजस्टेड अँड नाऊ अप्लाय द डी सी व्होल्टेज टू द वी सी द वी सी द व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल लाईन अँड देन अप्लाय फर्स्ट वी सी द व्हर्टिकल अँड हॉरिझॉन्टल लाईन जस्ट आय एम गोईंग टू शो दॅट एनॉमिशन अँड इन दॅट एनॉमिशन वी आर गोईंग टू सी सच अ टाईप ऑफ एनॉमिशन ही स्क्रीन आहे मित्रांनो या स्क्रीन वरती असा एक व्हर्टिकल ऍक्सिस आहे असा एक हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे आणि हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस मी थोडासा इथं समजा खाली घेतला खाली घेतलेला आहे हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आणि वरचा जो ऍक्सिस आहे तो मी पुसून टाकला मित्रांनो आता काय होत आहे बघा मित्रांनो हा जो ऍक्सिस आहे आता मी काय करतोय बघा नाव अप्लाय द डी सी व्होल्टेज विच इज टू बी मेचर टू दी व्हर्टिकल इनपुट अँड दी हॉरिझॉन्टल लाईन ही जी ज्या वेळेला काय करणार आपण वाय इनपुटला पण 
the external uh, DC voltage which is to be measured is to be connected. त्यामुळे ही जी वाय ही जी हॉरिझॉन्टल रेषा आहे हॉरिझॉन्टल रेषा मूव्ह होईल आणि इतक्या अंतरावर येते असं ग्रहित धरा आता हे जे आहे ते हॉरिझॉन्टल लाईनचं डिफ्लेक्शन झालं मित्रांनो हे काय झालं दॅट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द हॉरिझॉन्टल लाईन झालं आणि हे डिस्टन्स आपण कशाच्या साह्याने मेजर करायचं डिव्हिजनच्या स्वरूप करायचं एक दोन तीन चार पाच सहा आणि एका डिव्हिजनचे पुढे गेल्यानंतर सहा डिव्हिजन आहेत एका डिव्हिजनचे पुन्हा पाच डिव्हिजन्स होतात एका भागाची किंमत पॉईंट टू असते मग किती डिव्हिजन वरती गेला ते ठरवायचं आणि त्या पद्धतीनं बघायचं बघा हिअर फर्स्ट ऑप्टेन द हॉरिझॉन्टल रेफरन्स लाईन्स एक्झॅक्टली ऑन अ एक्स एक्सिस अँड वेन द डी सी इनपुट इज नॉट अप्लायड नाव अप्लाय द डी सी व्होल्टेज टू द व्हर्टिकल इनपुट अँड द हॉरिझॉन्टल लाईन मूव्ह अप अँड डाऊन अँड विच इंडिकेट्स वेदर द इनपुट व्होल्टेज इज पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह जर वरती गेली तर पॉझिटिव्ह व्होल्टेज जर लाईन खाली शिफ्ट झाली मित्रांनो समजा लाईन खाली शिफ्ट झाली मित्रांनो लाईन जर खाली शिफ्ट झाली तर त्याला म्हणायचं निगेटिव्ह व्होल्टेज पॉझिटिव्ह व्होल्टेज असेल तर ती अप अपला काय होईल शिफ्ट होईल निगेटिव्ह व्होल्टेज असेल तर ती डाऊनला शिफ्ट होईल मित्रांनो इथं काय होती बघा ज्या वेळेला पहिल्यांदा लाईन होती ती बिफोर डी सी व्होल्टेज अप्लाईड आणि लाईन आफ्टर डी सी व्होल्टेज इज अप्लाईड इथं आलेली आहे तर हे डिफ्लेक्शन किती झालं चार डिव्हिजन झालं चारच्या थोडस पुढे गेलं असतं तर पॉईंट टू पॉईंट फोर पॉईंट सिक्स पॉईंट एट आणि पुन्हा पाच कारण पॉईंट टूच्या पुन्हा चार डिव्हिजनच्या रेषा असतात इथं म्हणजे पर चार डिव्हिजन चार रेषा म्हणजे पाच तुकडे होतात एक दोन तीन आणि चार आणि पाच झालं का बघा पाच तुकडे एक दोन तीन चार पाच तुकडे होतात त्याचा अर्थ काय आहे एका डिव्हिजन मध्ये पॉईंट टू पॉईंट टू पॉईंट टू चे पाच भाग असतात ओके आता चौथ्यावर आली असेल तर चार रेषाच डिफ्लेक्शन झालं अप डाऊन ला म्हणजे अपला अपला झालं म्हणजे काय आहे सांगा अपला झालं म्हणजे आहे काय मित्रांनो सांगा अपला झालं म्हणजे पॉझिटिव्ह व्होल्टेज आहे व्होल्टेज कसला आहे पॉझिटिव्ह व्होल्टेज आहे ओके मी एनोमेशन बंद करतो खाली जातो इथं बघा व्होल्टेज म्हणजे काय आहे बघा दॅट इज डी सी व्होल्टेज डी सी व्होल्टेज बरोबर नंबर ऑफ व्हर्टिकल डिव्हिजन व्हर्टिकल डिव्हिजन म्हणजे वरती किती रेषा गेली पहिल्यांदा इथं होती नंतर इथं गेली इंटू होल्ड पर डिव्हिजन स्केल इंटू होल्ड पर डिव्हिजन स्केल पुन्हा काय आहे बघा दॅट इज होल्ड पर डिव्हिजन स्केल आहे दॅट इज डी सी व्होल्टेज आहे आणि डी सी व्होल्टेज बरोबर ऍश्युम दॅट दॅट इज वन वन होल्ड डिव्हिजन होल्ड पर डिव्हिजन वन आहे आणि चार रेषा गेल्या तर डी सी व्होल्टेज बरोबर वरती व्हर्टिकली चार रेषा गेल्या होत्या म्हणजे चार डिव्हिजन अँड वन होल्ड पर डिव्हिजन म्हणजे आपल्याला काय मिळालं चार होल्ट मिळालं मित्रांनो म्हणजे चार होल्ट हे त्या डी सी व्होल्टेज काय आलं मित्रांनो उत्तर आलं अशा पद्धतीनं आपण व्होल्टेजेस मेजर करू शकतो व्होल्टेजेस मेजर करून म्हणजे सेकंड ऍप्लिकेशन मध्ये आपण सीआरओ चा वापर टू टू मेजर दी व्होल्टेज आहे अशा पद्धतीनं आपण इथं थर्ड ऍप्लिकेशन आहे दॅट इज टाइम पिरियड मेजरमेंट टाइम पिरियड आपण मग अशी जशी वेव्ह होती त्याचं टाइम पण मेजर केलं होतं इथं बघा आपण वेव आहे आणि वेव आपण दिसले आपण काय करणार पहिल्यांदा सगळे ज्या सगळे कंट्रोल्स प्रॉपरली अरेंज करणार मग फोकस कंट्रोल असेल इंटेन्सिटी कंट्रोल असेल व्हर्टिकल पोझिशन कंट्रोल असेल हॉर्झेंटल पोझिशन कंट्रोल असेल आणि वाय इनपुटला ज्याचं पिरियाटिक टाइम मेजर करायचा आहे तो सिग्नल देणार तो सिग्नल अशा पद्धतीनं होल्ड पर डिव्हिजनचा नॉब आपण ऍडजस्ट करणार आणि एकच आपल्याला वेव दिसेल स्क्रीनवरती अशा पद्धतीनं सिग्नल ऍडज ऍडजस्ट केला आणि एका वेवमध्ये मी थोडस अॅनोनेशन घेतो इथं मित्रांनो काय होतंय बघा इथं इथून इथून इथंपर्यंत एकच वेव मित्रांनो आहे इथून इथंपर्यंत आपण जरा बारकाईनं बघा मी सरळ लाईन ड्रॉ करतो इथं आहे बघा इथंपर्यंत आहे आता हे आपल्याला काय करायचे ही लांबी मोजे मेजर करायची आहे म्हणजे आपल्याला टी मेजर करायचं आहे इथं मित्रांनो एक डिव्हिजन दोन डिव्हिजन तीन चार हे पाच हे सहा हे सात आणि हे आठ असे डिव्हिजन्स आहेत 
आणि आठ डिव्हिजन आपल्याला मेजर करायचे आहेत आठ डिव्हिजन मध्ये आपण आणणार आता आठ डिव्हिजन मेजर केल्या की आपल्याला होल्ट पर डिव्हिजनचा नॉक घ्यायचा आहे आणि होल्ट पर डिव्हिजनचा जर नॉक घेतला तर आपलं कामच संपलं मित्रांनो काम संपलं म्हणजे आपण काय करणार बघा हे इरेज करणार असं आणि पुढं जाऊन आपण हे काढून टाकणार खाली जाऊया आता आपण आता खाली गेल्यानंतर आपल्याला काय काय मिळतं बघा फ्रिक्वेन्सी मेजरमेंट आहे टाइम मेजरमेंट अप्लाय द इनपुट टू इनपुट सिग्नल टू द व्हर्टिकल एम्प्लिट्यूड व्हर्टिकल इनपुट वाय ऍडजस्ट द टाइम पर डिव्हिजन नॉप सो दॅट वन ऑर मोवर मोवर अँगल वन ऑर मोवर सर्कल्स ऑफ द इनपुट सिग्नल्स आर टू बी सीन नंबर ऑफ डिव्हिजन एक्स आहे नंबर ऑफ डिव्हिजन मग अशी किती होत्या बघा त्या एट होत्या पुढे जाऊया ऍक्सिस एक्स ऍक्सिस वर किती नंबर ऑफ डिव्हिजन आहे इनपुट टाइम पर डिव्हिजन इथं ऍशुम दॅप टाइम पर डिव्हिजन इज द फाईव्ह सेकंद आहे पर डिव्हिजन आणि आठ डिव्हिजन आहे डिव्हिजनला डिव्हिजन जाईल आठा पंचेचाळीस मिली सेकंद पिरियडिक टाइम दॅट इज द पिरियडिक टाइम फॉर दी वन वेव दॅट इज टाइम रिक्वायर टू कम्प्लीट वन वेव हा पिरियडिक टाइम आहे पिरियडिक टाइम इथं चाळीस मिली सेकंद येतो याचं कन्व्हर्शन सेकंदामध्ये करा आपल्याला टी मिळाला इन सेकंद त्याचा रेसिप्रोकल घ्या त्याची रेसिप्रोकल घेतला तर आपल्याला मिळाली फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय मिळते आपल्याला दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सी आर ओ सॉरी फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वेव्ह फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिग्नल अँड दॅट विल बी द सेकंड सेकंड ऍप्लिकेशन नेक्स्ट ऍप्लिकेशन दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी मेजरमेंट फ्रिक्वेन्सी मेजरमेंट मध्ये असंच वेव एक मिळवायची एका वेव्ह मध्ये पिरियडिक टाइम काढायचा आणि पिरियडिक टाइमचा रेसिप प्रोकल घ्यायचा म्हणजे आपल्याला काय मिळेल फ्रिक्वेन्सी मेजरमेंट मिळेल इथं बघा मी आठ घेतलं दहा मिली सेकंद त्याच्या त्यावेळेला काय आहे होल्ड पर डिव्हिजन आहे म्हणजे आठ गुणिले दहा ऐंशी मिली सेकंद झालं या मिली सेकंदचं कन्व्हर्शन सेकंद मध्ये करा म्हणजे एक हजार न भागा आपल्याला सेकंद मध्ये येईल मित्रांनो आणि सेकंदचं कन्व्हर्शन पुन्हा त्याचा वन अपॉइंट टी घ्या वन अपॉइंट टी घेतला की आपल्याला रेसिप्रोकल मिळेल आणि रेसिप्रोकल जो घेतोय म्हणजे इन सेकंदचा रेसिप्रोकल घ्या वन अपॉइंट टी काढा एफ इज इक्वल टू वन अपॉइंट टी इथं फॉर्म्युला आहे मित्रांनो दॅट इज एफ इज इक्वल टू वन अपॉइंट टी आणि या फॉर्म्युलानुसार आपण फ्रिक्वेन्सी काढा वी आर एबल टू कॅल्क्युलेट दी फ्रिक्वेन्सी सेकंड एक ऍप्लिकेशन आहे मित्रांनो इथं सेकंड मोड आहे टू कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी बाय युझिंग द लिसायजेस फिगर वी नो दॅट इफ देर आर द टू फ्रिक्वेन्सी वन फ्रिक्वेन्सी इज गिव्हन टू वाय इनपुट अँड वन फ्रिक्वेन्सी इज गिव्हन टू टू एक्स इनपुट देन वी गेट दी सर्कल्स वी गेट दी शेप लाईक एट जस्ट सी दी एनोनेशन that will be here we get the single circle again we get number of times we get the eight like figure we get the not eight but chain like figure ashi suddha aplyala figure milte ashe loops miltat mitranu ani ya loops varun suddha aplyala kadta yetat baryasda ashe adve pan loop aplyala miltat mitranu ashe adve loop miltat asa aata kar milto असा मिळतो आपल्याला मित्रांनो असेही लूप आपल्याला मिळत असतात हे जोडलेले आहेत असं लक्षात ठेवा असे लूप्स मिळत असतात आडवे मिळतात किंवा मित्रांनो खुबे मिळतात लूप्स याला आपल्याला काय म्हणता येईल लिसायजेस फिगर असं म्हणता येईल आणि या लिसायजेस फिगरच्या साह्यानं सुद्धा आपल्याला काय करता येतं मित्रांनो वी कॅन एबल टू कॅल्क्युलेट वी कॅन एबल टू कॅल्क्युलेट दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ द Now, frequency of the signal and figure that is lisages figure cha sahayana kadla kadta yetat aplyala mi magashi sangitlo hoto tumhala kay sangitlo hoto baka ki ek y input la ek frequency dayachi x input la ek dayachi y input la ji dayachi ti calculate kase karayche ji unknown frequency hai ti y input la dayachi ani ji known hai standard hai ti apan x input la dayachi samja mi known kay hai ita इथं आपण मी अॅनोमेशन घेतो मित्रांनो अॅनोनेट घेतो आणि अॅनोनेट मध्ये जरा बघितलं आपण अॅनोनेट मध्ये जर बघितलं तर काय होतंय बघा मी स्टँडर्ड फ्रिक्वेन्सी जी एक्स ला जोडलेली आहे ती समजा माझ्याकडं पाचशे हर्ड आहे किती आहे मित्रांनो पाचशे हर्ड आहे पाचशे हर्ड मी कशाला जोडली एक्स ला आणि जे मेजर करायचंय ते कशाला जोडलं मित्रांनो वाय ला आता गंमत बघा इथं समजा मला काय दिसतंय जरा बारकाईनं बघा तुम्हाला अशी फिगर दिसते आठ आकडा दिसतो आठ 
आ टाकड़ा का एक वर्टिकल लाइन का एक हॉरिजेंटल लाइन का एक वर्टिकल लाइन का एक हॉरिजेंटल लाइन का आटाकड़े आ ओके मी जरा आठ है तो जरा व्यवस्थित करतो असा माला लूप दिस्त मित्रों ज्यादा आकार आठ सारा दसत कहते आता गंमत बगा नंबर ऑफ लूप्स कट बाय दी वर्टिकल लाइन ही वर्टिकल लाइन है ना वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन ने किती लूप्स ना टच के बोन लूप लच के नंबर ऑफ लूप कट बाय द हॉरिजेंटल लाइन हॉरिजेंटल लाइन ने किती लूप लच के बिका लूप लच के लिए अशा प्रकार लिसाइजेस फिगर वरन सुधा अपन का फ्रिक्वेन्सी का बारका ही नहीं तो वाचा अन्नोन सॉरी अ नॉन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज अप्लाइड टू द एक्स इनपुट एक्स इनपुट एंड बाय यूजिंग द एक्सटर्नल ट्रिगर ट्रिगर अपन एक्सटर्नल टाइम दी अन्नोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच इज टू बी मेजर्ड विच अप्लाय टू दी वर्टिकल वाई इनपुट ऑफ सी आर ओ एंड देन पैटर्न कॉल्ड एज द लिसाइज फिगर इज ऑप्टेनड मी का जो मोजाइच है तो वाईला दिला जो स्टैंडर्ड है पांचे हट ऐसी तो मैं दिला कशाला मित्रों जो दिला कशाला मी तो एक्सला दिला आता पूरे बगा दैट इज अन्नोन फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी जर आप एक सर्कल दिसल तो अन्नोन स्टैंडर्ड एक है तथा दोन दिता है मित्रों आठ आकड़ा दिखो है एंड इफ द इलिप्स इज ऑप्टेनड देन द फ्रिक्वेंसी इज टू बी मेजर्ड बाय यूजिंग द फॉर्म्यूला एफ अन्नोन इज इक्वल टू एफ वाय एफ वाय बरबर नंबर ऑफ लूप कट बाय द हॉरिजेंटल लाइन इकड़ बगा बारकाईन नंबर ऑफ लूप्स कट बाय हॉरिजेंटल लाइन गिव द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्टिकल वर्टिकल प्लेट एंड नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन इट गिव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन हियर इत का बगा हा जो एफ आय हा जो आहे ना हा एफ स्टैंडर्ड जो दिखो कि नहीं मित्रों तुम्हारा तो इत खा होता खाली एफ इत का होता बगा हा हा एफ स्टैंडर्ड होता प काय केलं भागिले होत ते इकडे जाऊन उलटून गुणिले होत म्हणजे एफ स्टँडर्ड आलं नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिजेंटल लाईन म्हणजे गिव्ह द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द व्हर्टिकल लाईन एफ व्हीची फ्रिक्वेन्सी मिळते इथं आणि इथं नंबर ऑफ लूप्स कट बाय व्हर्टिकल लाईन म्हणजे इथं जे मिळतं मित्रांनो ते एफ एक्स मिळतं एफ एक्स मिळतं एफ एक्स हे काय मिळतं एफ एक्स द नंबर ऑफ लूप्स कट बाय द हॉरिजेंटल लाईन हॉरिजेंटल लाइन ने इत बिंती लूप कट के मित्रों एक नंबर ऑफ लूप कट बाय द वर्टिकल लाइन इत दो आता इत दो आकड़ा मैं टाकला मित्रों दोन कि है तो पांचे है पांचे आता हे दोन मैं पांचे लुणल तो इत का बचे इत हे दोन न भाग जो कि पांचाला पांचे भाग जो मित्रों अड़ीशे आल अड़ीशे ने एक लुणल मे एफ वाय कि आल बफ वाय जो है तो कि आला संगा अड़ीशे आला अड़ीशे दोनशे पन्ना आल ओके समझा एक सर्कल इत नंबर ऑफ लूप एक सर्कल एक सर्कल वर्टिकल लाइन पे एक सर्कल कट करते हॉरिजेंटल लाइन पे एक सर्कल कट करते इत हे दोन यार नहीं एक डिवाइडेड बाय एक हा एक न पांचे लुना मे पांचे वर्टिकल हॉरिजेंटल फ्रिक्वेन्सी का समान अशा पद्धति जसे अपने का मित्रों इत जसे अपने का जस्ट वेट जस्ट आई एम इरेजिंग दिस ऑल थिंग्स अपने जशा पद्धति इत लिज फिगर्स मिलता अगली पद्धति मित्रों अपने का बता पद्धति अपने फ्रिक्वेन्सी मिलता मग तीन लूप आए इत आड़े चार लूप आए तो वर्टिकल एक करते वर्टिकल लाइन एक कट करते हॉरिजेंटल लाइन चार कट करता त्यामुळे व्हर्टिकलला वन होणार हॉरिजेंटलला चार होणार इथं व्हर्टिकलला तीन होणार हॉरिजेंटलला एक होणार अशा पद्धतीनं कॅल्क्युलेशन करून आपण काय करू शकतो दॅट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सिग्नल विच इज कनेक्टेड टू दी वाय इनपुट हे आपण काय करू शकतो कॅल्क्युलेट करू शकतो 
मित्रांनो उरलेले ऍप्लिकेशन आपण नेक्स्ट लेक्चरला घेऊया तिथं आपण थांबूया इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम इफ यू हॅव एनी इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम जस्ट दिस द सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन सर नमस्ते पाच मिनिटात सर विद इन फाईव्ह मिनिट ओके 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 फ्रेंड्स आफ्टर मी डॉक्टर लादे सर एच ओ डी ऑफ अवर डिपार्टमेंट इज एंगेजिंग युअर लेक्चर प्लीज जॉईन क्लिक टू देअर लिंक अँड जॉईन देअर लेक्चर ओके सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम इफ यू हॅव एनी टफनेस देन प्लीज आस्क मी आय कॅन रेक्टिफाय इट ओके मीन वाईल प्लीज गिव्ह द अटेंडन्स ऑर सबमिट द अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स दिस इज द लास्ट अटेंडन्स आय एम स्टॉपिंग दि शेअरिंग ओके चाल जायचं नाही चहा किती वाजता ओके ओके ठीक आहे ओके फ्रेंड्स प्लीज सबमिट युअर ऑल दी स्टुडंट प्लीज सबमिट देअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स ऑल स्टुडंट प्लीज सबमिट देअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स साक्षी यू ऑल सबमिटेड येस सर श्वेता अमृता समीर ओके समीर येस सर यू सबमिटेड अँड युअर अटेंडन्स येस सर ओके ओके प्रज्वल धनश्री शिवानी विजय प्लीज सबमिट युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स ओके इज इट ओव्हर सबमिशन इज ओव्हर येस सर ओके आय एम सबमिटिंग दि युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स जस्ट आय सेव्हड ओके फ्रेंड कुणाची काही अडचण आहे का दीपक ओके कुणाची काही अडचण आहे मित्रांनो मित्रांनो अडचण चला उद्याच्याला कोण घेणार सेमिनार जरा मला नावं पाठवा पाठवा म्हटलं की काही पाठवत नाही तुम्ही कोण घेणार सेमिनार ओके मला जरा ग्रुप वरती नावं टाका ओके फ्रेंड्स आय एम एंडिंग दिस लेक्चर ओके हॅव अ नाईस डे स्टे होम स्टे सेफ थँक्यू